الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله الحق بشيرا ونذيرا ودايعا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها كعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام محبة الشهيد درود إبراهيم جي درود صلاة المجي أمرا بات كوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا كشف الضجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله أشك معبوب خدا زس دل میں حاصل نہیں لاکھوں ممین ہوم گور ایمن میں کامل نہیں بلگ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محمد بشر وليس كالبشر ياقوت حجر وليس كالحجر بلغ العلا بكماله كشف الضجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله پرکرم شالی مخان شتر دربارے 
লাখো কোটি গুণ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কনকনে শীতে দিয়ে শীতের শেষ ভাগে শীতের চাপটা আগের চাইতে একটু বেশি না কম বেশি না এই কনকনে শীতে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে একটি আশেক রসুলের মিলন মালা আল্লাহ বালাদের মিলন মালা ওলাম ক্রাম মুসুল্লেন ক্রামের মিলন মালাতে আশা বসার তৌফিক দান করেছেন শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কি মাহফিলটা হচ্ছে খুশি তো সবাই আলহামদুলিল্লাহ এই মাহফিলটা কার জন্য দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহর জন্য আমাদের হেদায়তের জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য না আমাদের হেদায়তের জন্য আমাদের হৃদায়তের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে হৃদায়ত দান করে এই জন্য ওলামাই ক্রাম দিয়ে এই মাহফিলটা দেওয়া হয়েছে তাই না এই জন্য কোনো জিনিসের শুক্রিয়ার আওয়াজ খুব কঠিন আওয়াজ হয় হুঙ্কার হয় মুসলমান আওয়াজ করতে হয় মুসলমান যদি আওয়াজ বন্ধ করে দেয় নাস্তিকরা সাফের মতন পানক সাফের মতন ফেনা তুলে রয়েছে কখন জানে আমাদেরকে ধ্বংস শুরু করে দেয় এখন তো জায়গায় জায়গায় ধ্বংস করছে ফিলিস্তিন ধ্বংস করতেছে দর্শন করতেছে ধ্বংস করতেছে মায়ানবার দর্শন করতেছে ধ্বংস করতেছে বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান মহিলা পুরুষ নির্যাতিত নিষ্পৃষিত তাই না এই জন্য মুসলমানের আওয়াজকে নিস্তব্ধ করার জন্য সব সময় সর্বযুগে চলছে চলবে মহাগন্তাল কোরআনুল কারিম থেকে আমি এমন একটি সুরাত তিলাবাদ করেছি আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে মুসলমানের নির্যাতন সম্পর্কিত আয়াত গুলা পাঠ করেছি আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব শোনার জন্য প্রস্তুত তো কার জন্য শুনব লিল্লা হিয়াতের জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য আমি এখনও উদ্যত আহ্বান জানাচ্ছি যারা এখনও বাড়িতে চার দোকানে বসে বসে নিজের মহা মূল্যবান সময়টাকে বরবাদ করতেছেন ভাই এই সময় আর হবে না এই তিরাশি মাহফিলটা প্রতিদিন হবে নাকি আজকে আছে আগামীকাল থাকবে মাস খানিক ধরে লিপলেট পোস্টারিং হ্যাম্বেলিং বাজারে বাজারে গিয়ে মাইকিংয়ের মাধ্যমে দাওয়াত করেছে দাওয়াত করছে না কি জন্য প্রতিদিন হবে তাই নাকি আজকার জন্য তাই না যে একত্রিশে জানুয়ারি রোজ অমকবার অমক অমক ওলামে কারাম আসবে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত আপনাদের সকলকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তাই না এখানে বলা হয়েছে জিকিরের সাথে দলে দলে যোগদান করিয়া দোজাহানের কামিয়াবি হাসিল করুন দাওয়াত আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে অনেকে মনে করে ওলামায় কারামকে দাওয়াত করছে এরা ওয়াজ করে চলে আসিব আমরা তো বাসায় শুয়া শুয়া ঘুমাবো এমন নাকি আপনাদেরকেও দাওয়াত করছে আল্লাহ যারা এখনো আসা না তাদেরকে আসার তফিক দান করুক সকলে বলেন আমিন মুসলমান নির্যাতিত নিষ্পৃষিত আজ নয় আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহিমসাল্লামের জমানা থেকে নিষ্পাসিত আদম ইসলাম যখন তৌহিদের কথা বলতেন শুধু খাও দাওয়ার আল্লাহকে মানো আর নামাজ লাগবে না রোজা লাগবে না হজ লাগবে না জাকাত লাগবে না শুধু কি লাগবে শুধু আল্লাহকে লাগবে আল্লাহ একজন আছে এই কোথাও সাক্ষ্য দাও আদম ইসলামের যুগ যখন চলে গেল নু ইসলামের যুগ আসলো নু ইসলাম ও আল্লাহর প্রতি দাওয়াত করছে উদু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে নু আলাম দাওয়াত করতেছেন শুধু তৌহিদের দিকে নামাজের দিকে দাওয়াত করেন না আসতে আসতে ইব্রাহিম ইসলাম ইব্রাহিম আলাহ ইসলাত ইসলাম তৌহিদের দিকে দাওয়াত করতেছেন নামাজের দিকে না তৌহিদের দিকে দাওয়াত করতেছেন মুসলমান যদি তৌহিদ বাদ হয়ে যায় মানুষ যদি তৌহিদ বাদ হয়ে যায় মুসলমানকে নাস্তে নাবুদ কেউ করতে পারবে না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত সকল আম্বি আলাহ ইসলাত ইসলামরা শুধু তৌহিদের দাওয়াত দিতেন কিছু কিছু নবী আলাহ ইসলাত ইসলামদের শুধু যুগে নামাজ ছিল মুসা ইসলামের জমানায় কিছু নামাজ ছিল বিধান কঠিন ছিল কিন্তু আমাদের জমানার মোহাম্মদ রসুল সাল্লু আলহ যে ব্যক্তি আকবর আল্লাহ রসুলের উপর দুরুস্ত রেপার করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আমল নামায় দোষটি নাকি দান করবেন সোহা দোষটি গুণ মাফ করে দিবেন তার মর্ত বা দশ গুণ বাড়ায় দিবেন সোবাহান আল্লাহ এই জন্য এই মাহফিল গুলোতে বৈশা সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর দুরুদ শরীফ পড়তে হবে সাল্লাম এ দুরুদ পরে পরে নিজের জীবনকে উদ্বাসিত করতে হবে দুরুদের আমল তো এখন দিন দিন চলে যাচ্ছে নামাজের আমল দিন দিন চলে যাচ্ছে দুরুদের আমল দিন দিন চলে যাচ্ছে এমনকি ইমানও দিন দিন চলে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ইমানদার বানায় দোক সকল বলেন আমিন তো বলতেছিলাম সকল নবী আলাহি সালাত সালাম তৌহিদের দাওয়াত দিতেন আমার নবী আপনার নবী দু জাহানের বাদশাহ মোহাম্মদ আরবি 
সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম তিনিও আসলেন তৌহিদের দাবার দোষ শুরু করলেন তোমরা পাঠ করো লা ইলাহা ইল্লাহ যদি তোমরা লা ইলাহা ইল্লাহ পাঠ করো তাহলে তোমরা সফল কাম হয়ে যাবা বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে বুঝা গেল যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাহ পাঠ করবো এই ব্যক্তি সফল কাম আল্লাহ রসুল বলেন মান কল আলা ইলাহা ইল্লাহ দখালাল জান্না যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে এসে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবাহান আল্লাহ কিন্তু এখানে দাখালাল জান্না বলা হয়েছে জান্নাতে প্রবেশ করেছে মাঝির সিগা এখানে বলা হয়েছে তার মানে আল্লাহর রসুল যেই কথা বলেন এটা একেবারে একশো পার্সেন্ট সত্য কোনো কিনা এখানে ধোকাবাজি নাই নেতা নেত্রী চেয়ারম্যান মেম্বর এমপি মন্ত্রী জায়গায় জায়গায় লিকসার মারে কত ওয়াদা করে আমি যদি মন্ত্রী হই আমি যদি মিনিস্টার হই আমি যদি এমপি হই চেয়ারম্যান হই মেম্বার হই সমাজ প্রতি নেতা হই আমি ব্রিজ করব কালবাট করব করে না ঠিক না কিন্তু আমার আল্লাহ রসুল যে কথা বলে আল্লাহ এই কথাকে কবুল করে নাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে কথাগুলো বলেন বানায় বানায় ওই কথা বলেন না সকল কথা আল্লাহ ওহি করেন কন্য সুবাহান আল্লাহ রসুল যেই কথা বলেন ওই কথা কার পক্ষ থেকে বলেন আল্লাহ যদি বলেন রাসুলকে কথা বলতে রাসুল কথা বলে মুহাম্মদ হারে গাজে না গুফতা তা না গুফতা জিব্রাইল জিব্রাইল বি হারে গাজে না গুফতা তা না গুফতা রব্বে করিম মুহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জিব্রাইল আইসা ওহি না করে বার্তা না দেয় আর জিব্রাহ ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কথা না বলে বলেন না সুবাহান আল্লাহ তো আমার রসুল যেই কথাগুলো বলেন কি বানায় বানায় বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্ষিত হয় ওহি আসে ওই যখন আসে ওই বার্তাবাহক যখন ওহি নিয়ে আসে ওই কথাটা আল্লাহর রসুল সাহাবদের কাছে জানায় দেন সুবাহান আল্লাহ যা কিছু বলবো কার জন্য বলবো আল্লাহর জন্য যা কিছু শুনবো কার জন্য শুনবো আল্লাহর জন্য শুনবো মানা হাব্বালিল্লাহ ওয়াবগদ আলিল্লাহ ওমানা তালিল্লাহ ওমানা আলিল্লাহ ফকাদ ইস্তাকমাল আল ঈমান কাউকে যদি ভালোবাসতে হয় কার জন্য আল্লাহর জন্য ভালোবাসবো কার সাথে যদি দুশ্মনই করা লাগে কার জন্য করব আল্লাহর জন্য করব কোনো কিছু তো দিব মাহফিলের মধ্যে টাকা পয়সা দিব মসজিদে টাকা পয়সা দিব এতিমখানায় টাকা পয়সা দিব জায়গায় ভালো ভালো কর্মে টাকা পয়সা দিব কার জন্য দিব আল্লাহর জন্য যদি নিষেধ করা হয় কার জন্য আল্লাহর জন্য গানের কনসার্টে টাকা পয়সা দিব না এখানে নৃত্য হবে এখানে টাকা পয়সা দিব না সহযোগিতা করব না এটা কার জন্য সব কিছু আল্লাহর জন্য হবে আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ লিল্লাহিরবিল্লামিন কার জন্য আল্লাহর জন্য এই যে বেঁচে আছি বেঁচে থাকাটও কার জন্য হতে হবে মরে যাব মরাটও কার জন্য হতে হবে যদি সব কিছু আল্লাহর জন্য হয়ে যায় আল্লাহ আমার জন্য হয়ে যাবে বলেন না সুবাহান আল্লাহ তো বলতেছিলাম রসুল পাক সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ইমানের দাবাদ দিতেন কিসের দাবাদ ও আমার সাহাবারা ও আমার সাথীরা ও আমার এলাকার মানুষ ও আমার চাচা ও আমার ভাতিজা ও আমার ভাই ও আমার বন্ধু কুলু লা ইলাহ ইল্লাহ তুমি লা ইলাহ ইল্লাহ ফড় দাখালাল জান্না জান্নাতে প্রবেশ করবা সোহান আল্লাহ এই কালিমা যে পড়েছে এই ব্যক্তি সফল কাম কন্যা সুবাহান আল্লাহ তারা সফল কাম তারা সফল কাম সফল কাম হওয়ার জন্য প্রস্তুত এই মাহফিলগুলাকে গণিমত মনে করতে হবে এই মাহফিলগুলা আমার জন্য শেষ মাহফিল হতে পারে আজকের আমি তৌহিদ আলোচনা শুনব শুনার পরে অন্তরের মাঝে আমার অনুশোচনা আসবে হায় হায় আমি তো তৌহিদ বাদী না আমি তো ইমানিয়তের মাঝে পৌঁছি না আমার ইমান আর অমুকের ইমান তো এক না ইমান ইমানের ডিফারেন্স এই ইমান কিভাবে আমাকে জান্নাত পর্যন্ত নিব এই জন্য ইমানদার হওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ সকলে নিয়ত আছে তো 
পরিপূর্ণ ইমানদার শুধু কি মুসলমান হলেই চলবে নাকি নাকি পরিপূর্ণ ইমানদারা লাগবে এই জন্য আমি সুরা বুরুজের কিছু সুরু লগ্নের কিছু আয়াত তালাবাদ করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা ঘটনা বর্ণনা করবেন ইমানের ঘটনা কন্যা সুবাহান আল্লাহ ইমান কি জিনিস এই ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করব কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানান সুশোভিত নক্ষত্র যে নক্ষত্র দ্বারা আসমান সুশোভিত সেই আসমানের কসম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নক্ষত্র পরিপূর্ণ যে আসমান আছে সাজিয়ে দিয়েছে ওই আসমানের কসম খাইছেন এক নাম্বার কসম দ্বিতীয় নাম্বার কসম খাইলেন কেয়ামতের দিবসের যিনি আসেন উপস্থিত হন যাতে উপস্থিত হয় অনেক বড় বড় তাফসির যদি এক একটা শব্দের বিশ্লেষণ করা লাগে রাতকে রাত চলে যাবে তাফসির বলে শেষ করা যাবে না আমার মহলে সাত যেটা সেখানে যাচ্ছি আমি ধ্বংস হয়েছে শেষ হয়ে গেছে আমরা তো ইমানের জন্য কিছুই করতে পারি না আগুনও পুরি না আমাদের হাতও কাটা যায় না নাকও কাটা যায় না কেউ একটা থাপ্পড়ও দিল না ইমানের জন্য কেউ আমাদেরকে একটা ঘুষিও দিল না কিন্তু সাহাবাদের জিন্দিকে তালাশ করেন এই মানের জন্য তারা জিন্দিকে শেষ করেছে স্ত্রী শেষ করেছে স্ত্রী ত্যাগ করেছে বাড়ি ত্যাগ করেছে গাড়ি ত্যাগ করেছে ধন সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করেছে এই মানের জন্য আল্লাহ রসুল যখন মক্ষা থেকে মদিনায় হিজরত করেন কেন হিজরত করলেন এই মানের কারণে কাক কিসের কারণে ইমান টিকানের কারণে ইমানের বার্তা সারা আলমের মাঝে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তো বলতেছিলাম মুসলিম শরীফের শেষে দিয়ে আপনি কাশিরের মাঝে টেনেছেন তা সির আপনি কাশিরের মাঝে বলেন কতিনা সাহাবুল খুদুদ কারা আমাদের নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আগমনের কয়েকশো বছর আগের ঘটনা বাদশার নাম ছিল ইউসুফ জুহানি ইউসুফ জুহানির আমলের মাঝে খুব বিদ্যা ছিল জাদুবিদ্যা জাদুকর ছিল বেশি আমাদের জগৎ তো খুব জাদুকর আর জাদুকর এখানে কিঞ্চিৎ একটি মাছ আলা বলে দিচ্ছি কেউ যদি নিজে জাদুকরের কাছে গিয়ে নিজের হাতটা দেখায় সে সিরিক করলো কন্যা নাউজুবিল্লা জাদুকরের কাছে গিয়ে কি হাত দেখানো যাবে সিরিক হবে সিরিক ইন্ন সিরিক আলাজুলমুন আজিম সবচেয়ে বড় গুণা হচ্ছে সিরিক সাবধান কোন ব্যক্তির কাছে হাত দেখানো যাবে না হাত দিয়ে গণ এসে আরে মানে তুই হাত দিয়ে গণ তুই যে গন্তা সস তোর যেন খারাপই আছে কোবাল এটা জানোস না মাঝে মাঝে দু চারটা থাপ্পড়ও দিয়ে দিবেন আওয়াজটা ক্যাস 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 করতে চাই হ্যাঁ মাঝে মাঝে দু চারটা থাপড় দিয়ে দিবেন তোর হাত গনে কেন আসলি না তুই আমার হাত গন্তিছিস সে হাত গনে টিয়া পাখি দিয়া লঠারি করে এগুলা নাজেজ কি এগুলা কি নাজায়েজ স্বামীর জন্য স্ত্রী তাবিজ করে স্ত্রী স্বামীকে তার আয়ত্ত রাখার জন্য একেবারে যেন তার ভক্ত হয়ে থাকে তাবিজ করে এটা নাজায়েজ হারাম হারাম কবিরা গুনা হবে এই জন্য সাবধান তাবিজ করে স্বামীকে পাগল করার দরকার নাই অনেকে দেখবেন স্ত্রীর বুত হয়ে গেছে অনেকে মুত খেয়ে বুত হয়ে গেছে স্ত্রীকে স্ত্রী যেন এরকম না করতে পারে খুব সাবধান হবেন এগুলো সিরিক হবে তো বলতেছিলাম জাদুকর ছিল খ্রিস্টান তারা ওই খ্রিস্টান ব্যক্তি জাদুকর ব্যক্তি বাদশার কাছে বললেন আমার তো সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না সুতরাং এমন একটা বালক দাও আমাকে যে বালক আমার 
এই জাদুবিদ্যা সে শিখবে সে কি আপনার রাষ্ট্রগুলাকে চালাবে আপনার রাষ্ট্রের সমস্যাগুলা দুর্বোধ করে দেবে বাদশাহ বালক একটা বের করলেন বালকের নাম হলো আব্দুল লাবনের নামের বালকের নাম কি আব্দুল লাবনের নামির নামিরের ছেলে আবদুল্লাহ এই ছেলে ওই জাদুকরের কাছে যায় সেখানে গিয়ে কিছু বিদ্যা শিখে বিদ্যা শেখার পরে তিনি আসে হঠাৎ করে তিনি জাদুকরের বাড়িতে যাওয়ার সময় পাশেই ছিল একটা গির্জা খ্রিস্টানরা যেখানে ইবাদত করে খ্রিস্টানরা যেখানে থাকে খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক খ্রিস্টান যারা আছে যেখানে তারা থাকে ওই গির্জা আছে গির্জার মাঝে গেলেন গিয়ে দেখলেন সেখানে একজন রাখেন খুব ধর্ম চর্চা করতেছে আল্লাহর ইবাদত করতেছে তখন খ্রিস্টান ধর্ম সত্য ছিল তখন কি ছিল ভাই খ্রিস্টান ধর্ম সত্য ছিল এখন খ্রিস্টান ধর্ম বাতেল সন্দেহ হয় নাকি খ্রিস্টান ধর্ম এখন বাতেল অর্থাৎ এটার ম্যাথ শেষ ওই জমানায় খ্রিস্টান ধর্ম ছিল সত্য ধর্ম আমার রসুল যখন চলে আসলেন ওইটা ম্যাদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এটা চলবে না স্কোয়ার কোম্পানির ঔষধ খুব দামি একটা ঔষধ এখানে লেখা আছে এটা খাইলে এই রোগ সারে কিন্তু ডেট ফেল ডেট নাই এটা কি খাবে কেউ বোঝেন না কথা এটা খাবে না কিন্তু হেরা বুঝে না আমরা ঠিকই বুঝি ডেট পেল একটা ঔষধ খায় না ডেট পেল একটা খাবার খায় না সে কিন্তু ডেট পেল সম্প্রদায় অর্থাৎ ডেট পেল যে খ্রিস্ট ধর্ম রয়েছে ওই খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বন করতেছে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা দিক দিয়ে খ্রিস্টানরা বেশি দ্বিতীয় নামটা আমরা মুসলমান কারণ কি জানেন মুসলমান মুসলমান তো ছাড়া দিচ্ছে স্পেনের মতন একটা রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রটা খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেছে যে স্পেন আটশো বছর পর্যন্ত মুসলমান রাজত্ব করেছে এখন আর স্পেন স্পেন নাই মুসলমান তো নাই সেখানে খ্রিস্টানরা রাজত্ব করতেছে কেন ইমানিয়ত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ আমাদের ইমানিয়তের উপর অটল থাকার তফিক দান করুক আমিন তো বলতেছিলাম আব্দুল লাবনে নামির গির্জায় গেলেন গির্জায় যাওয়ার পরে পাদ্রির সাথে কথা বললেন পাদ্রির সাথে কথা বলার পরে পাদ্রির কথা অনেক ভালো লাগলো জ্ঞান জ্ঞানী যারা মানুষ যারা বেশি জ্ঞানের অধিকারী এরা কিন্তু তাড়াতাড়ি হেদায়ত পায় মূর্খ মানুষ কিন্তু হেদায়ত পায় না খুব দেরিতে হেদায়ত পায় নিজের বোঝা নিজ বুঝে বুঝতেও চায় না শুনতেও চায় না পড়তেও চায় না এই জন্য বন্ধু হেদায়ত চাইতে হয় সুচ এখানে আস এখানে বাতি জ্বলছে সুচ ওইখানে ওইখানে যদি সুচ বন্ধ করে দেওয়া হয় বাতিটা নিবে যাবে আবার গিয়ে যদি দেওয়া হয় বাতিটা জ্বলবে এই যে নড়া চড়ার মাঝে কিন্তু বাতি জলে বন্ধ হয় ইমানও চাইতে হবে আল্লাহর কাছে ইমানের জন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে এরকম ইমানিয়তের উপর থাকার জন্য অটল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে ইমানিয়তের উপর যদি অটল থাকার জন্য দোয়া না করা হয় ইমানিয়ত টিকবে না তো বলতেছিলাম আবদুল্লা আপনি নামের সে পাদ্রির কাছে গেলেন তার প্রতি তিনি উৎসর্গিত করে দিলেন নিজেকে আমি তো এই ধর্মকে ভালো লাগছে আমি যে জাদুকরের কাজ যাচ্ছি জাদুবিদ্যা শিখছি জাদু করে জাদু ভালো লাগছে না সে এখন খুব চালাক ছেলে এখান থেকে কিছু বিদ্যা শিখে তার উপর ইমান আনলো অর্থাৎ যেই ধর্মের মাঝে জাদুকর যেই ধর্মের মাঝে ওই রাহেব ছিলেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেন নবী এইসা আলহ ইসলামের প্রতি ইমান আনলেন ইমান আনার পর এখানে কিছু শিখে আবার সেখানে যায় সেখান থেকে আসার পর আবার এখানে শিখে এরকম করতে থাকে এখানে কিছু সময় দেরি করে সেখানে গেলে ওই খ্রিস্টান পাদ্রি তাকে প্রহার করে তুমি কেন দেরি করে আসলাম আবার বাড়িতে যখন যায় পিতা মাতা তাকে প্রহার করে তুমি কেন দেরিতে আসলাম সে মিথ্যা কথা বলে বলে কিছু সময় পার করে হঠাৎ একদিন তিনি আসতেছিলেন রাস্তার মাঝে বিশাল বড় আকৃতির একটি প্রাণী জানোয়ার হিংস প্রাণী রাস্তার মাঝে বসে আছে এপারের মানুষ ওপারে যাইতে পারে না ওপারের মানুষ এপারে আসতে পারতেছে না যুবক বলল কি হলো এখানে কেই কাহিনী দেখেন দেখতে লাগবো যুবক বিশাল বলো এক প্রাণী কেউ বলেছেন সিংহ কেউ বলেছেন বাঘ তার সিলেপ নে কাশির মাঝে জানোয়ারের কথা বলা হয়েছে কোনো উদ্ধৃতি দেয় না এটা কি বাঘ না সিংহ এরকম কথা বলে না এই যে প্রাণীটা বিশাল আকারের এই প্রাণীটা এই প্রাণীটা যখন পড়ে লাগলো বসে বসে আছে এই পারের মানুষ ওপারে যাইতে পারে না ওপারের মানুষ এপার আসতে পারতেছে না ছেলেটা হাতের মাঝে একটা কঙ্কর নিয়ে বলল আমি যে রাহেবের কাছে যাই আর যে জাদুকরের কাছে যাই এখন পরীক্ষা হবে কে সত্য কে মিথ্যা হাতে নিয়ে বললেন যদি রাহেব সত্য হয় তাহলে যদি আমি এই কঙ্কটা নিক্ষেপ করি তাহলে প্রাণীটা মারা যাবে 
আর যদি আমি কঙ্করটা নিক্ষেপ করি যদি না মারা যায় বুঝবো আমি রাহেব মিথ্যা আর ওই যে পাদ্রি রয়েছে ওই জাদুঘর হচ্ছে সত্য এখন কঙ্কর নিয়ে যখন তিনি আল্লাহর নামে নিক্ষেপ করলেন এই কথা বলে কঙ্কর ওই প্রাণীটার গায়ে লাগার সাথে সাথে প্রাণীটা মারা গেল কন্যা সুবাহানন্দ সত্য ধর্ম বুঝা গেল তখন খ্রিস্ট ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম সত্য এটা বুঝা গেল বুঝা হয়ে গেল ছেলে তো এখন চিন্তা করলো কিরে নিক্ষেপ করলাম বুঝা গেল জাদুকরের বিদ্যা মিথ্যা বিদ্যা রাহেব যা শিখায় তা সত্য এই ব্যক্তি এখন এই কারামতি যখন তার এই কারামতি যখন তার প্রকাশ পেয়ে গেল সকল মানুষ দলে দলে তার কাছে আসে সে যদি অন্ধ ব্যক্তির হাতের মাঝে এভাবে স্পর্শ করে জানলা তারে তুমি ভালো করে দাও সাথে সাথে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষু ফিরে পায় কন্যা সুভানন্দ জন্ম অন্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত তার হাতের স্পর্শে আলো দেখতে পায় কুষ্ঠ রোগ মানুষ যদি তার কাছে আসে হাতের চোয়ায় কুষ্ঠ রোগ ব্যক্তি ভালো হয়ে যায় যে ব্যক্তি আসে যেই কোন রোগের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওই ব্যক্তি ভালো হয়ে যায় তবে ওই ব্যক্তিকে যখন এই কাজগুলা করে আরোগ্যতার জন্য হাত বোলায় তার আগে বলে দেয় করনেওয়ালা কে আল্লাহ তোমাকে শিফা দিবে কে ও শিফা উল্লিমা ফিসুদুর मंत्री मंत्री अंध चिंता कर लो तो अंध सबा भलो हम क्यों भलो हबना बादशार अंध मंत्री तरह आसलो आसार बोले बोलो बालक তুমি কি এমন জানো আমাকে একটু তুমি আমার অন্ধত্ব দূর করে দাও বালক বলে আমি তো অন্ধত্ব দূর করার মালিক না অন্ধত্ব দূর করার মালিক কে আল্লাহ মোহর মাঝে কি দিছেন বুটুট খেজেছেন নাকি কথা বলেন অন্ধত্ব দূর করার মালিক কে সুতরাং আমি তো অন্ধত্ব দূর করি না অন্ধত্ব দূর করার মালিক হলেন আল্লাহ তুমি আল্লাহর কাছে ইমান আনো আল্লাহর প্রতি ইমান যদি আনতে পারো তাহলে তোমার অন্ধত্ব দূর দূরে হওয়া যাবে তোমার অন্ধত্ব দুর্বত হয়ে তুমি সুস্থ হয়ে যাইবা সব কিছু দেখতে বারবার রাজি আছো নি চিন্তা করলো অনেক মানুষ আছে না অনেক কিছুর জন্য বেইমানও হয়ে যায় অনেক মানুষ আছে না ইমান বিক্রি করে পেলে তো চিন্তা করলো একটা ভালো কাজ জানা হবে আমার অন্ধত্ব দুর্বত হবে আলোর চোখ দেখব আমি এখন তো তাহলে ঠিক আছে আমি আনবো এই প্রভুর প্রতি ইমান আনবো কন্যা সুবাহানন্দ মন্ত্রী বলে প্রভুর প্রতি ইমান আনবো মন্ত্রী ইমান আনবে কথা বলছে প্রভুর প্রতি ইমান আনলো সে কালী মাত তৌহিদ পড়লো ওই জমানার নবীর উপর ইমান আনলো আর আমাদের জমানায় যে আল্লাহ ওই জমানা সে আল্লাহ নাকি আল্লাহ কোনো রদ বদল হয় আল্লাহ রদ বদল হয় নাকি আল্লাহ তো ওই আদম ইসলাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত যে আল্লাহ আগেও তে আল্লাহ পরেও সে আল্লাহ আল্লাহর কি কোনো আসা যাওয়া আছে নাকি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ তো আল্লাহই আল্লাহ আগেও ছিলেন এখনও আছেন পূর্ব ছিলেন অনাদি অনন্তকাল আমার মাওলা সব সময়ের জন্য আছেন ছিলেন থাকবেন কন্যা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর কোনো ক্ষয় নাই নবীদেরকে আল্লাহ পাঠান কিছু সময়ের জন্য নিয়ে যান আবার আরেক নবী পাঠান কিছু সময় রাখেন আবার নিয়ে যান আনতে আনতে আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আল ইসলাম পর্যন্ত আনলেন আমাদের নবী হলো শেষ নবী খাত আমন নবী निम्नचापल निम्न चाप हो সেখানে প্রবেশ করছিল এই ভন্ড নবী এই ভন্ড নবী নিম্নচাপের কাজ শেষ করতে যায় সেখানে মালাকল মাউদ তাকে গ্রাস করছে আর থাকতে পারবি না বহু নবী এত নবী দাবু কর সস নিজেকে নবী বানাইছিল ঘন ঘন কবিতা কয় ইসমুহ আহমাদ কোরআনে নাকি তার নাম বলা হয়েছে এরকম কথা বলে বলে বিভ্রান্ত করেছে আর তার অনুসারী বাংলাদেশেও অভাব নাই আর এফ এল কোম্পানি আছে না বুঝেন না আর এফ এল কোম্পানি গোলাম আহমদ কাদিয়ানির শিষ্যের কন্যা নাহজুবিল্লাহ এক নাম্বার পণ্য সবাই কয় মারাত্মক শেজান জুস এই কাদিয়ানি পণ্য সাবধান যথাসম্ভব কাদিয়ানি পণ্য দিন দিন ত্যাগ করবেন আর এফ এল ত্যাগ করতে হবে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে শেজান ত্যাগ করতে হবে কারণ কাদিয়ানিরা মুসলমানকে মারার জন্য তাদের লব্ধ অংশ থেকে দশ থেকে পনেরো মুসলিম নিধনের জন্য তারা ব্যয় করে 
এজন্য কাদিয়ানি পণ্য বর্জন করতে হবে আল্লাহ বর্জন করার তৌফিক দান করুক আমিন আমাদের সমাজে তো এখন মনে করে শুধু আর এফ এলই ভালা কোম্পানি সেজান জুসি প্রাণ জুসি ভালো তারা মুসলমানদেরকে নষ্ট করার জন্য পায় তারা চালাচ্ছে চালাবে আরও আল্লাহ তাদেরকে হৃদয় দান করুক বলেন আমিন হৃদয়ত না থাকলে ধ্বংস করে দাও তো বলতেছিলাম আবদুল্লাহ আবনে তামের কাছে অন্ধ অন্ধমন্ত্রী আসলো কালিমাত তৌহিদ পড়লো হাত বুলাই দিলেন চোখে আলো দেখা শুরু করল কন্যা সুবাহানন্দ চোখ ভালো করার মালিক কে নাকি কোনো ফিসাব নাকি কোনো ইমাম না কোনো মুয়াজিন না হুজুর না ফিসাব চরমনে ফিসাব চোখ ভালো করার মালিক উজানির ফিসাব কোনো পিসাব তো চোখ ভালো করার মালিক না যত রোগ দেন ওয়ালা কে আল্লাহ রোগ থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন শেফা দেন ওয়ালা হলো আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ না সব আমরা দাওয়াতে তাবলিকের মেহানন্ত যারা থাকি তার একটা কথা খুব বেশি করে জানি কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু হয় কার থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এই জন্য কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কথার বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে এমনভাবে রাখতে হবে ধর জাহা টুটে জমিন টুটে সারা আলম ফলট যাবে না মুমকিন হয় মোহাব্বত আছে আপনার কদম ফিসল যাবে আসমান ভেঙে যেতে পারে জমিন চৌচিরণ হয়ে যেতে পারে আমি যে মা বুদের প্রতি মানে নেছি আমি তা থেকে এক পাও এদিক সেদিক হবে না বলেন না সুবাহানন্দ এমন ইমানদার হতে হবে এমন জীবন করিয়ে গঠন মরার পরে কাঁদিবে তুমি হাসিবে এমন জীবন করিয়ে গঠন মরার পরে হাসিবে তুমি কাঁদিবে এ ভুবন এমন জীবন করিও না গঠন মরার পরে কাঁদিবে তুমি হাসিবে এ ভুবন এমন জীবন কি গঠন করবে আরে মারা যাওয়ার পরে যেন মানুষ বলে লোকটা একটা মানুষ আছিল যদি মারা যাওয়ার পরে বলেন লোকটা একটা খাচ্চরা ছিল লোকটা একটা জালেম ছিল মানুষের জিনিস আত্মসব করে তোলতের একটা নিজের কাছে খারাপ আমি তো মারা গেছি আমার সন্তান সন্ততি মুখ দেখাবো কি হয় আমি যেন এখন আমি একটা কিছু আর জুলুম জুলুম আতিয়াউমান কে আমা জুলুম কে আমতের দিন ভীষণ অন্ধকার হবে এখন জোর যার মুল্লুক তার হয়ে গেছে গায়ের জোরে সব কিছু চলে না বাঘ ছিলেন তো বাঘ বয়স্ক বাঘ এখন গাদের মাঝে বৈশাখ গিফটি মেরা বৈশাখ আলী নাক আর লেঞ্জা নাড়ে চড়ে শেয়ালে যাইতেছে তো ওই শেয়ালে যাইতে আছে আর লেঞ্জা ঢুলে ঢুলে যায় বাঘের কাজ দিয়া বাঘ কয় রে শক্তি নাই বয়স হয়েছে এখন খাপও দিতে পারি না লাফও দিতে পারি না এই জন্য লেঞ্জা ঢুলাস নাহলে দেখাইতাম মজা এই জন্য অনেক মানুষ দেখবেন বৃদ্ধা বয়সে যখন বয়স হয়ে যায় তখন হ্যাঁ ভালো হয়ে যায় ফাঁকি একটা মাথার দেয় জুব্বা একটা ফরে আলখোল্লা ফরে ফরার ফরে দেখবেন মসজিদের তসবিল হয় আর হুজুরে গো ভুল ধরে কারণ আগে নেতাগিরি করছে এখন আর কাম হয় না এখন আবার পরবর্তী প্রজন্ম চলে আসছে এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম তো আসবে তাই না অত এখন আবার ইয়ং ইয়ং কিছু প্রজন্ম হয়ে গেছে হেরা নেতাগিরি করে এতদিন করছে আই সব অনেক মসজিদের লেগে ঠেলা ঠেলি করে ইমাম সাহেব লেগে ঠেলা ঠেলি করে মুয়াজিদের লেগে ঠেলা ঠেলি করে এক প্রকার মানুষ এরকম আছে নিজের একটা হিরু হিরু মনে করে আসলে হিরু না এলো জিরু এতদিন করছে আকাম কুকাম এন আইছে অনেক ইমাম সাহেবকে হুজুর আপনি ফাউড়া ব্যাখ্যা করে দাঁড়াইছেন কে রে হুজুর আপনি যেন আজান দেন আঙ্গুল দেন কানের ভিতরে হানদান না এই সমস্ত কথা বলে এক প্রকার মানুষ আছে এই সমস্ত অঞ্চলে নাই আল্লাহ যেন এগুলো নাও রাখে আল্লাহ এই আল্লাহকে এই সমস্ত ফেতনা থেকে হিফাজত করুক সকলে বলেন আমি তো বলতেছিলাম আবদুল্লাহ আপনি তামের যখন ওই ব্যক্তির অন্ধত্ব আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের কাছ থেকে দুর্বত করে দিলেন দোয়া করে মন্ত্রী গেলেন সেখানে বাদশাহ বলেন তোমার চক্ষু ফিরে আসলো কারণ কি বলতে চায় না বলতে চায় না তিনি পরে পিটাপিটিতে বললেন অমক ছেদের কাছে গেলাম আবদুল্লাহ আপনি নামির সে আমার চক্ষু কি আল্লাহ রব্বুল আল আমিনের ইচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়েছেন কন্যা সুবাহানন্দ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন হাত দ্বারা মাসি করলেন টান দিলেন চোখে আলো দেখা শুরু করে দিলাম সুতরাং তিনি করেছেন হ্যাঁ আমার পরেও নাকি কেউ আল্লাহ আছে আমি তো সব আল্লাহ আছে নাকি কি আমার আল্লাহ সব কিছু করি খাই আমরা ওই আনা রব্ব কুমুল আলা ফেরাউন কইছে ফানির মধ্যে সুবাইয়া মারছে মারছে না আল্লাহ ওই নমরুদ আনা রব্ব কুমুল আলা বলেছিল সেও বলেছিল আমি খোদা আমি খোদা আমি খোদা নাকের মধ্যে বাসির মধ্যে ঢুইকা মশা ঢুইকা ভিতরে বন বনিয়া ফরে জুতা দিয়া বাইরা মুকুদ দিয়া বাড়িয়া মারছে না অনেকে মনে করে আমি তো আল্লাহ দাবি করি না তাহলে আমার কি জুতা দিয়ে ফিরে মারবো নাকি আমি তো সাল সল না আমার কথাবার্তা তো এমনই বোঝা যায় আমি আমি এমন নাকি অনেকে আল্লাহ দাবি করে না ভিতরে আমিত্ব ভাব আছে 
হ্যাঁ আমি অনেক কিছু আল্লাহ রসুল বলেন যারা অহংকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় দূরে থাকো তারা জান্নাতের গ্রাণও পাবে না অহংকার কি করা যাবে নাকি মাটির মানুষ মাটি হয়ে যাইতে হবে আমি মাটির মানুষ মাটির কাজ হচ্ছে নিচের দিকে থাকা কোনো মাটিকে দেখছেন উপরে উঠতে উঠে না উঠে না এগুলো নিচে থাকে মাটির মানুষ মাটির মতন হতে হবে আবদুল্লাহ আপনার নামের এই কারামতি যখন এলাকা ছেয়ে গেল সবাই দেখতে লাগলো আবদুল্লাহ আপনার তামের একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দা দলে দলে মানুষ কেউ মুসলমান হচ্ছে কেউ তার কারামতি দেখে বিস্মিত আচ্ছার জন্য তো বাচ্চা চিন্তা করলো এই আবদুল্লাহ আপনার নামের কেয়ার রাখা যাবে না হকের আওয়াজ যারা তোলে তাদেরা বেশি দিন টিকতে পারে না এটা জানেন তো হকের আওয়াজ যখন তোলা শুরু করে দিল আবদুল্লাহ আপনার নামের কে হত্যার জন্য বাদশাহ চারা চামুন্ডা ধরে আনলেন তাকে ধরে আনে বলতেছেন এই তুই কার কথা বলস আমি এমন একজন কথা বলি যিনি হাইয়ুন আল্লাহুলা ইলাহা ইল্লাহু আল হাই হাইয়ুল কয়্যম যিনি নাকি হাইয়ুল কয়্যম যিনি জীবন্ত যিনি যিনি অনন্ত অনাদিকাল আছেন ছিলেন থাকবেন ওই প্রভুর কথা বলি তার তো মাথা গরম হয়ে গেল হ্যাঁ আল্লাহর কথা বলস না চলবে না তোকে হত্যা করা লাগবে হত্যার জন্য কারণ বাদশা তো বাদশাহী বাদশা তো বাদশাহী বাদশার কথা মানতে হয় বাদশাহর কথা মানতে হয় সিফাইরা তাদেরকে বলল তারা হত্যা করে পেল পাহাড়ের চূড়ায় নিলেন তারা হত্যা করতে পাহাড়ের মাঝে নিয়ে তাকে তখন ঠেলা দিয়ে পালিয়ে দিবেন নিক্ষেপ করবেন পাহাড়ের চূড়া থেকে পারলেন না সকলে চূড়া থেকে পড়ে গেল সকল সিপাই মারা গেলেন পড়ে গেলেন ছেলেটা আবার হেঁটে বাদশাহের কাছে চলে আসলেন বাদশা বলে তুমি কি মরো না তোমাকে কি মারতে পারে না না আমাকে আমার আল্লাহ জিন্দা রেখেছেন কন্যা সুবাহান আল্লাহ জিন্দা রাখার মালিককে মৃত দেন ওয়ালা হলো আল্লাহ আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আমার সব আল্লাহ আমাকে মৃত দেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে জীবন্ত রেখেছেন আবার আসতেন আমাকে তো মারা যাবে না কিভাবে মনে এখন বলতে স্যার সমুদ্র নিয়ে যাও কিস্তি বানাইয়া নৌকা বানাইয়া সমুদ্র নিয়ে গেলেন কত পরিকল্পনা হকের আওয়াজকে নিস্তব্ধ করার জন্য কেন হক কথা বলে হক কথা বলার কারণে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সব সময় সর্বযোগে থাকছে আজ আমাদেরকে ওলা আমাদের মুখকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ওলা মেক রাম যেন কোনো কথা বলতে পারে না কোথায় ওটার পূর্বে বলে দেয় রাজনীতিক আলোচনা করা যাবে না কোরআন শরীফ কি রাজনীতি বিরোধী নাকি শুধু খালি কবরের নিচের আর আকাশের উপরের কথা কইবেন দুনিয়ার ভিতরের কথা কইবেন মানুষ হইলাম দুনিয়ার আসমাজার উপরের কথা কইতাম তো জান্নাতের জান্নাত কোথায় উপরে আর কবরের নিচের কথা কইবেন মাত্র জাহান নামের নিচের কথা বলবেন জাহান নামের কথা কইবেন এই দুই কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলা যাইব না তো এখন যদি বলি সুদ ঘোষ খাইলে তো জাহান নাম সুদ ঘোষ খাইলে কোথায় জাহান নাম মিথ্যা কথা বললে জাহান নাম মানুষকে ওয়াদা দেওয়ার পরে ওয়াদা যদি রক্ষা না করে ব্যক্তিও জাহান নাম যাবে তাহলে এই যে যেগুলো করতেছেন এগুলো বলতে হলে তো আসবেই আল্লাহ বুজার তৌফিক দান করুক আমিন আবদুল্লা আপনি নামের সেখানে গেলেন যাওয়ার পরে তাকে যখন নৌকা থেকে ফালিয়ে দেবে ফেলে দেবে খুব উত্তপ্ত ডেউ অনেক বড় বড় মাউজন ফালা দিতে পারে না নৌকা হেরে দিলে সিফাইরা পড়ে গেলেন সবাই মারা গেলেন ছেলেটা আবার ফিরে আসলেন বাদশার কাছে আইসা বলেন বাদশা আমাকে মারা সহজ না আমাকে যদি মারতে হয় আপনাকে একটা প্রসেস দিচ্ছি সিস্টেম বলে দিচ্ছি আপনি এভাবে আমাকে মারেন কি সিস্টেম শত শত হাজার হাজার জনতা একত্রিত করেন অমুক একটা মাঠের মাঝে নেন আমাকে সেখানে নেওয়ার পরে বলে দেবো কীভাবে মারতে হবে আমাকে হাজার হাজার মানুষের মাঝ মা শত শত মানুষ লাইন ধরে দাঁড়ানো মানুষ যখন দাঁড়ানো অবস্থায় আবদুল্লা আপনি নামির বলেন আমাকে আপনি মারেন এখন কই কীভাবে মারবো কই যে আমার তীরদানি থেকে তীর নেন তীর নেওয়ার পরে আপনি তীরের খাফের মাঝে লাগাইয়া আল্লাহর নামে আমাকে মারেন তীরটা আমার দিকে নিক্ষেপ করেন আমি মারা যাব শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ শুনছে মন্ত্রী পরিষদ শুনছে মেম্বার চেয়ারম্যান শুনছে উজির নজির শুনছে আম জনতা শুনছে মানুষ যখন একত্রিত সবাই বিস্ময়কর অবস্থা দেখবে কিভাবে যুবকের মৃত্যু হয় তার তীরধানি থেকে তীর নিয়ে যখন বিসমিল্লাহ বলে তীরটা নিক্ষেপ করলেন তীরটা নিক্ষেপ করার পরে আবদুল্লাহ নামের রহিমাহুল্লাহ তালার কানপট্টির মাঝে লাগলেন মাতার কাছে কানপট্টির ঘাড়ের কাছে এখানে লাগলেন কানপট্টির জিনিসে যখন লাগলেন সাথে সাথে ছেলেটা ইন্তেকাল করেছেন কনিন্নাহি ওই নাহি রজন অর্থ খুব সুন্দর আমরা আল্লাহর জন্য ইন্নাহি আমরা কার জন্য আল্লাহর জন্য ওই না ইলাহি রজন এবং তার নিকটই পর্তবর্তিত হতে হবে ছেলেটা যখন মারা গেল হাজার হাজার মানুষ এই বিস্ময়কর অবস্থা দেখে 
বিসমিল্লাহর বরকত দেখা তো কিরিয়া তো মারতে চেষ্টা করলো মারতে পারলো না যেহেতু এই বালকের প্রভুর নামে তাকে তীর নিক্ষেপ করলো বালক শহীদ হয়ে হাজার হাজার মানুষ ইমান আনলেন তৌহিদাদু আল্লাহ যুবক এন্তেকাল করলেন হাজার হাজার মানুষ আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আনছেন সুবাহানন্দ এই জন্য ইমানের জন্য মৃত্যুবরণ করতে আমরা ভয় পাই হক কথা বলতে পর্যন্ত ভয় লাগে আমাদের হক কথা বলতে পড়তে পারি না জালেমের বিরুদ্ধে জালেমের বিরুদ্ধে কথা বলবো তাও পারি না কারণ কি ইমান তো তেমন নাই যুবক ইমানের জন্য নিজে এই দুনিয়া ত্যাগ করলেন কিন্তু হাজার হাজার মানুষকে ইমানের ছায়া তুলে ঢুকে গেলেন সুবাহানন্দ ওই বাদশাহ তখন বললেন কিরে কল দিলাম জল ফরা হয়ে গেল কপাল ফরা একটা মাত্র জায়গা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ ইমান আনছে কন্যা সুবাহানন্দ গর্ত খনন করলেন শহরের জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত খনন করলেন তাদেরকে গর্তের মাঝে অগ্নি আগুন দিলেন গাছপালা ঠাল ডাল সব কিছু ইন্ধন দেওয়ার পরে আগুন জ্বালাই দিলেন একটার গর্তের কাছে আনে আনার পরে বলে ইমান আনবি ইমান আনস সারবি না তোমা এখানে তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে সে বলে ইমান ছাড়বো না ইমানের সাত যারা একবার পেয়েছে জীবন চলে যাবে তারপর ইমান ছাড়বে না সাহাবাদেরকে শুলে চালানো হয় বলা হয় রসুলকে একটা গালি দাও যদি রসুলকে একটা গালি দেওয়া হয় তোরে শুল থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে তোকে শুলে চালানো হবে না তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে কয় না না শতবার যদি আমাকে শুলে চালাও আমার রসুলকে তো গালি দেওয়া দূরে থাক আমার রসুলের বিরুদ্ধে একটা কথ আমি বলবো না কন্যা সুবাহানন্দ সাহাবাদের ইমানের মতো হত হবে সাহাবাদের ইমানের মতন হত হবে আল্লাহ সাহাবি ওলা ইমান বানায় দো আমিন গর্তের মাঝে এক একটা করে পরে এক একটা করে পালায় আর বলতেছে তুই ইমান ছাড় নতু বা পালায় দেওয়া হবে ইমান ছাড় নতু বা ফালিয়ে দেওয়া হবে এরকম কেউ ছাড়ছে না সবাই খালি আগুনের মাঝে ঝাঁপছে আর আগুনে পড়ার পূর্বে তার রুহ জান্নাতে চলে যায় কন্যা সুবাহানন্দ আল্লাহর জন্য জিহাদ করে দেখেন না আল্লাহর জন্য জিহাদ করেন দেখবেন আপনার মৃত্যুর পূর্বে আপনার পান বায়ু জান্নাতে চলে যাবে আল্লাহ আপনার জন্য মৃত্যু হওয়ার তফিক দান করুন আমিন এক বাচ্চা ওই তাপসির আপনি কাশির মাঝে আসছেন বাচ্চা কোলে দুধের বাচ্চা মাও তুই মারা নিছে এখন মা কি আগুনের মাঝে জাপ দিবে না ইমান ছাড়বে দিদা দ্বন্দ্বয় পড়ে গেলেন বাচ্চার মুখ ফুটে গেল বলে মা গো মা তুমি চিন্তা করো না তুমি দেখো এখানে আগুন আসলে এটা আগুন না এটা জান্নাতের বাগান করলো সুহান বাচ্চা সহকারে মাও লাভ দেয় জান্নাতে চলে যায় ইমান আনলে বড় কঠিন আমরা যে ইমান আনছি এটা তো প্রত্যেক ইমান ইমান তো আমাদের ইমান আনার পরে কেউ তো প্রহার করে না আমাদের ইমান আনার পরে কাউকে তো আমরা আমাদের টাকা পয়সা দেওয়া লাগে না সাহাবাদের ইমান বরদ্দ আমি ইমান ওই সমস্ত আমাদের ইমান বরদ্দ আমি ইমান প্রত্যেক সূত্রে মুসলমান প্রত্যেক সূত্রে মুসলমানের মুসলমানের তুমি জান্নাতে যাওয়া যাবে না কঠিন ইমান ওয়ালা হতে হবে আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে আবদুল্লাহ আপনার নামের মতন ইমানদার বানায় দেন সকলে বলেন আমি ওই যে তারা খন্দকের পাশে বসে বসে তাদেরকে পোড়াইতেছে এবং मुसलमान के हत्या कर भी आल्ला रखबे ना एम ना कि आल्ला तुके दुनिया मजे रखे एम तु तर बिुदे जाने तर मूर्तर बिुदे जा তোর বাদশাহিত্যের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছ কিন্তু যার প্রতি মানে নিচ্ছে সে আল্লাহ কিভাবে সয় এই জন্য বন্ধু আল্লাহর জন্য সকল কাজগুলো করত বিমান আনার আনার কারণে কত মানুষ আগুনে জ্বলতে হয়েছে কত মানুষ কে করাতে চিত্ত হয়েছে আমার নবী আমাদের নবী ইসলাম আসার পূর্বে জাকারে আলাই ইসলাত ইসলাম ইমানের জন্য দ্বিখণ্ডিত হয়েছেন হয়েছেন না কিসের জন্য ইমানের জন্য ইব্রাহিম আলাই ইসলাত ইসলাম আগুনের মাঝে নিপচিত হয়েছেন কিসের জন্য ইমানের জন্য এখন আমরা দ্বিখণ্ড হই জাগা জমিন লিয়া আমরা দ্বিখণ্ড হই ঝগড়া ফাঁসাদ কইরা আমরা দ্বিখণ্ডিত হই ক্ষমতা নিয়া গদি নিয়া কিন্তু ওই সমস্ত মুজাহিদরা নবী ইসলামরা সাহাবারা তারা কিসের জন্য হয়েছে তারা হয়েছে কিসের জন্য আল্লাহর জন্য হয়েছে আল্লাহ যা কিছু করি সব কিছু আপনার জন্য করার তফিক দান করুন আমিন তো বন্ধু বলতেছিলাম এই মানের জন্য সব কিছু করতে হবে এই মান বড় দামি এখন শেষ কথা বলবো মানুষ বলেন জান্নাতে কিসের কারণে থাকবে আমলের কারণে 
কোনো মানুষ জান্নাতে আমলের কারণে থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষ জান্নাতের মাঝে থাকবে কিসের কারণে অনন্ত অনাদিকাল একবার যে জান্নাতে প্রবেশ করলে কখনো বের হওয়া লাগবে ওই জান্না থেকে থাকার জন্য ইনশাল্লাহ প্রস্তুত একটা তাকবির হয়ে যাও লিল্লা হয়ে তাকবির আপনারা মনে হয় যে কিছু খাইয়ে আসেন না এখানে কোনো শিন্নিও দেওয়া হইব না খিচুড়িও দেওয়া হইব না কিছুই দেওয়া হইব না যা কিছু শুনবেন বাইত্তিয়ে খাইয়ে এখানে শুনবেন শুনার পরে আমল করবেন শুনবেন বুঝবেন বিশ্বাস করবেন আমল করবেন আপনার জান্নাতে যাওয়ার পথ ও পাথ হয়ে যাবে কন্যা সুবাহ আল্লাহ আবার তাকবির হয়ে যাক লিল্লা হয়ে তাকবির